Asante kwa nema yako. We pray and we honor your name in this night. Tunanyosha mikono yetu e Bwana. Tukisema Asante kwa nema yako, Asante kwa nguvu zako. Asante kwa uweza, Asante kwa mamlaka. Asante kwa anga hili e Bwana. Umetuandaa kwa ajili ya kuomba usiku wa leo. Nasi tutaomba sawa sana mapenzi yako. Roho mtakatifu kaachilie moto katika vinywa vyetu na fikra zetu. Ukaachilie moto e Bwana katika jina la Yesu. Ukaachilie moto e Bwana katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ali hai. Kila mtu e Bwana aliyefika mahali hapa, nguvu zako na uweza wako na mamlaka yako. Roho mtakatifu vikatufae katika usiku wa leo. Ili tunaposogeza haja zetu e Bwana na mambo ya ufa ambayo umeweka ndani ya mioyo yetu mapenzi yako yakatimizwe e Bwana na nguvu zako zikafunuliwa usiku wa leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ali hai maandiko yanasema katika kitabu cha ufunuo katika siku zao watalia Mungu anga nalo litatii e Bwana wataamuru mvua nayo itatii e Bwana nasi katika siku zetu roho mtakatifu tunatamka maneno makuu tunatamka maneno ya uzima katika anga katika jina la Yesu Tunatamka maneno ya ushindi, tunatamka uweza, tunatamka nguvu zako, tunatamka mamlaka yako katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, 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 wewe Bwana uchaguae na kupaka mafuta, wewe Bwana uchaguae na kukasha, wewe Bwana uchaguae na kutenga rato ripokora indora basata rekokoriti Rimo, riando ropo kora basaka, inda rapa shato riandira, oriando rima kora, inda ria sokori mo shato, riko ropo kora, inda rapa shaka rapa, shedi kura, inda rapa kora, kati kati na la Yesu, 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 kaskazi ni kati, mashari ki kati, makari mi kati. Mwambie Roho Mtakatifu ninaomba nguvu za kuomba usiku wa leo. Tunapovunja na kufungua ngo. Uweza wako ukae mabegani mwangu. Karamando rapa siki. Ronto riba shantari ya kura. Enda rapa koria sikaramo. Jenterianta ribo kura. Makara masakara mashenda. Ranta rapa koria sikarabosha. Intari ya kora basika rabosha Rindi rika ramando rabakaya Rinda rabasika rabashekeria Bande rigo dibari ya zika rabo Jindiri ya to rabakande Repo kora basika raba Jenderi ya to rabakura Indari ya kora basika rabo Jenderi ya to rabakura basaka Ori anda rapakora Indiribo kori menderebo Rieto robo shekeri Riandorobo shikara mashanda Kara moksika Riko rapa kona rapa Riko kora mashaka Riko kora pakaya Rako kora pakaya Rako kora pakora Riko kora mashaka Riko kora mashaka Rako kora mashaka Karika jina la yesho Karika jina la yesho 
Karika jina la Yesu 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 Mafuta mabichi Uweza wa roho Mafuta mabichi Uweza wa roho Mafuta mabichi Uweza wa roho Mafuta mabichi Korobosho Rako rabashaka Rako rabosho Yekerebo bosika Rendere pokoria sikarabo Jenderi kokoria darabakura Kadika jina la Yesu Kristo Kadika jina la Yesu Kristo Kadika jina la Yesu Kristo Ratori pokori ya sika Indari ya koraba sakaraba Jenderi ya koraba sikaria Mando rabo kori ya sakaraba Ikaraba sakaraba kosh Jesus Yeah. 
Mheshimiwa jina lako mfalme mafuta yako yawe juu yetu elimu yako ikafunuliwe katika mioyo yetu na fikra zetu zikapate kujua kila ambacho umekushuhudia usiku wa leo tunaomba upako wako bila kuchoka katika Yesu Kristo wa Nazareth alia hai katika china la Yesu Kristo alia hai katika china la Yesu Kristo wa Nazareth alia hai nikiomba na kuliamini jina lako e bwana amen and amen pigie bwana Yesu makofi mengi mengi pigie bwana Yesu makofi mengi mengi you can clap to Jesus once again 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 asifiwe tunamshukuru Mungu kwa neema ambayo ametupa tena tunamaliza uh, mwezi wa nne Bwana Yesu asifiwe na tunamshukuru Mungu kwa mwezi wa nne ambao ametupa tumekuwa na vitu vingi but uh, glory to God tunamaliza Bwana Yesu asifiwe na kwenye mwezi tumekuwa ni tuna series ambayo nime Uh, ifundisha mara moja sasa Bwana Yesu asifiwe. Lakini nitaendelea nayo nadhani mpaka mwezi wa tano Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Biblical Prophecies. Tutaendelea nayo mpaka mwezi wa tano Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So uh, just be prepared for Sunday. Kuna kitu nitafundisha kama Jumapili ambapo tulikuwa tumekwisha kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Na leo tutakuwa na kitu tunajifunza then tutaingia kwenye maombi Bwana Yesu asifiwe. Leo tunajifunza kwa habari ya riches. Bwana asifiwe. Ah uh, wengine wakisoma hilo neno moja kwa moja wanadhania ni magic flan. Bwana Yesu asifiwe. Shetani mara nyingi amekuwa na tabia ya kuiba vitu vya Mungu na kuvifanya vya kwake. Na mara nyingi tunavijuaga vitu vya Mungu kutoka upande wa pili. Kwa hiyo picha yetu ya ya kuona kwamba the thing is of God inakuwa imebadilishwa. Nikiwa nasoma taarifa fulani leo mchana Bwana Yesu asifiwe. Ah nimeona Zanzibar wamepiga marufuku kutumia upinde rangi ya upinde wa mvua Bwana Yesu asifiwe sana Now upinde wa mvua kibiblia ni agano ambalo Mungu ameweka na amesema sita mwangamiza tena mwanadamu Bwana Yesu asifiwe tena Bwana Yesu asifiwe So because there are some people ambao wana peer pressure 
wakachukua hiyo picha kwa hiyo sasa picha inaonekana kana kwamba is not of god bwana yesu asifiwe sana that is how a lot of things are being mingled in life tunapewa picha ambayo sio japokuwa kitu ni cha Mungu kinakuwa turned over kinaonekana kama kwamba sio cha Mungu Bwana Yesu asifiwe sana Bwana Yesu asifiwe So leo tutafanya rituals Amen 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 Fungua kitabu cha mambo ya walawi kitabu ambacho amkipendi Bwana Yesu asifiwe Mambo ya walawi sula ya kwanza Mambo ya walawi sula ya kwanza Maandiko yanasema Bwana akamwita Musa na kusema naye kutoka katika hema kukutania akamwambia Nena na wana wa Israel uwaambie mtu wa kwenu atakapomtolea Bwana matoleo mtatoa matoleo yenu katika wanyama wa mifugo katika ngombe na katika kondoo matoleo yake kwamba ni sadaka ya kuteketezwa ya ngombe atatoa ngombe mume mkamilifu ataleta mlangoni pahema kukutania ili akubaliwe mbele ya Bwana kisha ataweka mkono wake juu ya kichwa cha hiyo sadaka ya kuteketezwa nayo itakubaliwa kwa ajili yake ili kufanya upatanisho kwa ajili yake Naye atamchinja huyo ngombe mbele ya Bwana kisha wana wa Haruni hao makuhani wataeleta karibu hiyo damu na kuinyunyiza damu yake kando kando katika madhabahu hiyo hapo mlangoni pahema kukutania kisha atachuna sadaka kuteketeza na kuikata vipande 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 vyake kisha wana wa Haruni watatia moto juu ya madhabahu na kuzipanga kuni juu ya moto kisha wana wa Haruni makuhani watazipanga kuni zilizo juu ya moto uliopo juu ya madhabahu lakini matumbo yake na miguu yake ataiosha kwa maji na huyo kuani ataviteketeza vitu vyote juu ya madhabahu ili iwe sadaka kuteketezwa dhabihu ya kusogezwa kwa njia ya moto ya harufu ya kupendeza kwa Bwana na matoleo yake kwamba ni katika kundi katika kondoo au katika mbuzi kwa ni sadaka kuteketezwa atatoa mume mkamilifu na atamchinja hapo upande wa madhabahu ulioelekea kaskazini mbele za Bwana na wana wa Haruni hao makuhani watanyunyiza damu yake juu ya madhabahu pande zote kisha atamkata vipande vyake pamoja na kichwa chake na mafuta yake kisha atavipanga vile vipande juu ya kuni zilizo juu ya madhabahu lakini matumbo yake na miguu yake ataosha kwa maji na huyo kuani atavisogeza vyote na kuviteketeza juu ya madhabahu ni sadaka ya kuteketezwa dhabihu ya kusogezwa kwa njia ya moto ya harufu ya kupendeza kwa Bwana na matoleo yake atakayomtolea Bwana kwa sadaka ya kuteketezwa kwamba ni katika ndege ndipo atamtolea matoleo yake katika ua au katika makinda ya njiwa kisha kuani atamleta karibu na madhabahu naye atamkongonyoa kichwa na kumteketeza kwa moto juu ya madhabahu na damu yake itachuruzishwa kando ya madhabahu kisha atakiondoa kile kibofu chake pamoja na taka zake na kukitupa kando ya madhabahu upande wa mashariki mahali pa majivu kisha atampasua na mabawa yake lakini asimkate vipande viwili kisha kwani atamteketeza juu ya madhabahu juu ya kuni zilizo juu ya moto ni sadaka ya kuteketezwa dhabihu ya kusogezwa kwa njia ya moto ya harufu ya kupendeza kwa Bwana ni mwachosha eh <laughs> Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Riches. Nimesoma hiyo mambo ya walawi yote makusudi. Na wakati ninaendelea kusoma na mwingine alikuwa anasoma nataka tumalize aone ninatafuta nini kwenye ile ambayo ninayosoma. Bwana Yesu asifiwe sana. 
Bwana Yesu asifiwe. Na because of that mentality ndio bwana nataka tujifunze kidogo kwa habari ya rituals. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kati ya vitabu muhimu sana kwenye maandiko na kibiblia mambo ya walawi ni kitabu muhimu kwa sababu maandiko yanasema kwenye kitabu cha ufunuo tumefanywa kuwa wafalme na makuhani alafu anasema nasi tunatawala na kumiliki juu ya nchi kwa hiyo biblia inaposema tu tumefanywa kuwa wafalme na makuhani kile kipengele cha ukuhani ni kipengele ambacho kinamezwa na kitabu cha mambo ya walawi kwa sababu kuhani yoyote alifundishwa kanuni za kikuhani bwana yesu asifiwe sana bwana yesu asifiwe kuhani yoyote alifundishwa kanuni za kikuhani na kwa nini kuhani alifundishwa kanuni za kikuhani? Kwa sababu kuhani ni mediator, ni mpatanishi, ni mtu wa katikati baina ya Mungu na wanadamu. Kwa hiyo Mungu alikuwa amehakikisha kwamba anamfundisha kuhani kanuni zote ambazo zitasababisha Mungu afunuliwe katika mwili kwa sababu chochote kuani alichofundishwa alikuwa amefundishwa ili asababishe the presence of God iwe tangible ndio maana ya mediator Bwana Yesu asifiwe sana He was made to be there so that he can cause the presence of God to be tangible So when the Bible is saying we are made to be kings and priests Manake anasema kwa kuwa tumefanyika makuhani. Manake ndani yetu Mungu ameweka nguvu ya kusababisha the presence of God iwe tangible duniani. So every time you are walking there is an assignment upon your head. Na hiyo assignment ni usababishe uwepo wa Mungu uwe tangible. Na uwepo wa Mungu haui tangible by surprise au by miracle. Uwepo wa Mungu unakuwa tangible by principles and by laws. Uwepo wa Mungu haui tangible kwa sababu umemwamini Mungu. No no no. We are the people that engineer the presence of God to be tangible in the flesh. So one advantage of being a priest is having a capability to engineer the presence of God to be tangible. Kitu kimoja ambacho kinakufanya uwe kuhani wa Mungu mwaminifu ni kusababisha uwepo wa Mungu uwe tangible katika mwili. Kitabu cha mambo ya walawi ni kitabu ambacho kilikuwa kinafundisha mikono ya makwani kanuni za kusababisha Mungu awe tangible duniani Mtu yoyote ambaye ndani yake amebeba wito wa kikuhani maana yake aweza kakimbia kusoma kitabu cha mambo ya walao kwa sababu ni kitabu ambacho kinakupa mwongozo wa kusababisha uwepo wa Mungu uje sio kwa sababu Mungu ameamua lakini kwa sababu Mungu amekufundisha jinsi ya kumuita na yeye akafunuliwa katikati ya watu ambao wamelitia jina lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. One of the thing ambacho Mungu inabidi atusaidie kama watu ambao tumelibeba jina lake ni uwezo wa kuwa assured kwamba when i call the name of the lord the lord will be here 
nikuwa assured when i call the name of the lord the lord will be here one day i was praying kwa naomba hapa pandani na nilipokuwa ninaomba suddenly roho mtakatifu alifungua macho yangu and i saw a picture nikaona picha nimesimama upande huu alafu katikati ni kama kuna pazia na ukuta alafu upande wa pili nimemwona Kristo amesimama na nyuma na jeshi kubwa and i kept on praying kajua hapa mambo yameiva ngoja niendelee kuomba ili vitu viwe nikaomba mpaka nikamaliza at the end of the prayer nilipokuwa namaliza maombi nikaendelea kuona ile picha niliyoiona mara ya kwanza and nikamuuliza Mungu what is this now kwa sababu nimeomba kama uniletea picha maana uniletea ili niombe hakuna muda ambao Mungu anakuletea kitu ambacho hajataka ukifanye maana yake akuletea kitu anataka ukifanya na hicho kitu kitaleta matokeo bwana yesu asifiwe sana so nikaomba paka maombi yanaisha i don't see the picture changing by the way Mungu ukiwa unaomba this is normal prayer bwana yesu asifiwe upo kwenye maombi yako ya kawaida zinaweza zikapita picha 3 4 5 na mara nyingi sana we don't grab these pictures na hatujiamini hiyo tushadi nayo kwenye school of revelation bwana yesu asifiwe sana lakini zile picha tapita picha ya kwanza tapita picha ya pili tapita ya picha ya tatu. And ukiziunganisha utakuta ni message moja. Na lengo la Mungu kuleta zile picha ambazo zinapita kama sharpness of light. Pa, pa, pa. Anakupa prolongness ya maombi unayoyafanya. Kwa hiyo kama ukiconcentrate kwenye zile picha ukaomba at the end of the prayer kuna kitu kingine atakuletea kama sipobadilisha picha ulioiona wakati tunaomba kwa masaa matatu ujue hicho kipolo hujakimaliza bado kwa hiyo anaiacha hiyo picha ndani ya moyo wako ili ikusumbue ikikusumbua ili uingie tena kuomba mpaka hiyo picha itakapo fade away atakuletea majibu kutokana na hiyo picha iliyokupa mara ya kwanza it is one way god is speaking to us na ni njia ambayo anaitumia sana hata hapa wakati tunaongea kuna watu wameona mapicha ambayo hawajui ayafanyie nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. So, I saw Christ standing on the other side na mimi nilikuwa nimesimama kwenye upande mwingine na katikati kuna ukuta umetenganisha kati ya Kristo na mimi. Na namuona Kristo is like wamesimama huko hapo wengi and it's like I'm hearing a voice. We are ready to come. We are ready to come. We are ready to come. And I was looking the wall. Na nikaanza kushangilia si unajua bwana akisema I am ready to come. Na kunena kualuka kunaongezeka. Unaweza na ukalukaluka because you know the promise of God is being fulfilled at this moment. But yet nikamaliza maombi. Ile picha ipo. Nikarudi siku nyingine kuomba ile picha ipo. And I see the same picture. Lakini ninapokuja na kuja kwa nguvu ndani yangu kiasi kwamba naona kama ndio inatokea and I am hearing the same voice again we are ready to come Jeshi kubwa But in the center kulikuwa na kiambaza And ask the Lord Mungu ina maana gani And he started to teach me Bwana Yesu asifiwe sana As a priest as a priest sema as a priest kama unajua Mungu anaweza akampelekea uwepo wake farao na Nebukadnezar lakini anapokuja kwa mtumishi wake sio tu uwepo unaenda no 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 anafundishwa jinsi ya kuengineer the presence of god bwana asifiwe sana bwana yesu asifiwe na nitakuonyesha ni kwa sababu gani bwana yesu asifiwe a servant of god mtumishi yote wa mungu he, he is taught by god anafundishwa na mungu to engineer the presence of god na mungu anafanya hivyo makusudi kwa sababu anataka ayaruhusu makusudi yake ya manifest katika mwili na anajua ili mfumo wangu wa kiungu umanifest katika mwili hautakiwi kwenda by surprise hautakiwi kwenda by a miracle i have to train somebody lazima mtu aelekezwe jinsi ya kusababisha uwepo wa Mungu uwe tangible akasema okay ninajitwalia kabila la lawi 
nikijitwalia kabila la Lawi. Unajua Israel ilikuwa na makabila 12. Lawi akatolewa. Wakabaki 11. Alafu watoto wawili wa Yusufu wakaongezwa. Ndio akawa tena 12. Ephraim na nani? Na Manase. Ukisoma kwenye utamaduni wa Biblia, mzaliwa wa kwanza alikuwa na haki ya double portion. Yusufu alikuwa ni mzaliwa wa kwanza kiagano. Tunajua mzaliwa wa kwanza alikuwa ni nani? Nani wa kwanza alikuwa? Haleluya. <laughs> Bwana Lakini Yusufu alikuwa ni mzaliwa wa kwanza kiagano. Na kwa sababu Yusufu alikuwa ni mzaliwa wa kwanza kiagano, Mungu akampa double portion. Ndio maana ukiangalia kwenye makabila 12 ya Israel ni kama pale kwa Yusufu ni kabila moja lililo dadavuliwa akawekwa Ephraim akawekwa na Manase alafu Levi akatolewa Mungu akasema huyu Lawi ni mzaliwa wa kwanza wa kwangu mimi nimemtenga kwa ajili ya nini ya utumishi akafanya naye agano alipofanya naye agano akamweka akasema nitakufundisha njia ambazo kupitia hizo njia utakuwa unaruhusu uwepo wangu uwe tangible kwa wana wa Israel. Kwa hiyo unapokiona kitabu cha mambo ya walawi unatakuwa ukisome kwa kunyenyekea. Kwa sababu sio tu kitabu kinachokuelezea stories za kuchinja. Ni kitabu ambacho kinakuelezea jinsi Mungu anapenya na kufanya uwepo wake uwe tangible. Take every statement take every precept chukua kila agizo chukua kila statement akisema ngombe weka kiulizo kwa nini ngombe akisema mbuzi weka kiulizo kwa nini mbuzi akisema kondoo weka kiulizo kwa nini kondoo bwana asifiwe bwana asifiwe na ninajua mara nyingi tunasema haya mambo yameisha katika kristo Bwana Yesu asifiwe. Yameisha kweli. Lakini yalikuwa ni mifano ya agano linalokuja. Tunakwenda sawa sawa. Kwa hiyo mara nyingi tukiangalia sadaka ya Yesu Kristo, tunaangalia kondoo, si ndivyo? Lakini pale sadaka sio ya kondoo tu. Kulikuwa na sadaka nyingi. Kulikuwa na sadaka ya ngombe, kulikuwa na sadaka ya mbuzi. Na haya yote ni kimvuli kinachoelezea jinsi Mungu anapenyeza his presence to become tangible in the flesh. Bwana asifiwe. Fungua kitabu cha Isaya. Isaya 62. Isaya 62. Ule mstari wa sita na wa saba. saya 62 ule mstari wa sita. na wa saba. maandiko yanasema hivi nimeweka walinzi juu ya kuta zako e Yerusalem hawatanyamaza mchana wala usiku ninyi wenye kumkumbusha Bwana msiwe na kimya wala msimuache akae kimya mpaka atakapofanya imala Yerusalem na kufanya kuwa sifa duniani. Ule mstari wa sita nasema, nimeweka walinzi juu ya kuta zako Yerusalem. Hawatanyamaza mchana wala usiku. Ninyi wenye kumkumbusha Bwana msiwe na kimya. Sasa nimekwambia tunaposoma kitabu cha mambo ya walawi. Kuanzia sula ya kwanza mpaka utaendelea kusoma na kusoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anachoelekeza kifanyike maswala ya kuchinja na utaratibu wa kuchinja ndio kitu tunaita rituals au ni taratibu za kiibada ndio tunaita nini jamani tunaita rituals sasa kwenye kitabu cha Isaya hiyo sura ya 62 mstari wa sita na wa saba. Mungu anasema nimeweka walinzi juu ya kuta zako e Yerusalemu 
hawatanyamaza usiku wala hawatanyamaza mchana na malengo ya Mungu kuweka walinzi juu ya kuta za Yerusalemu anasema mpaka Yerusalemu itakapokuwa sifa maana yake Mungu anapoitazama Yerusalemu Yerusalemu sio sifa na Mungu anakusudia Yerusalemu iwe sifa na kwa sababu Mungu amekusudia Yerusalemu iwe sifa ameweka watchers ameweka waangalizi juu ya kuta za Yerusalemu na tunajua Mungu aweze akaifanya Yerusalemu kuwa sifa out of his presence Anaposema anaifanya Yerusalemu kuwa sifa, anaifanya Yerusalemu kuwa sifa in his presence. Kwa hiyo basically Mungu ameweka watchers, ameweka waangalizi juu ya kuta za Yerusalemu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kusababisha uwepo wake uwe tangible kwa Yerusalemu. When God is putting an assignment in your life Mungu anapoweka assignment ya kubadilisha ulimwengu kwenye mikono yako ni lazima Mungu akufundishe siri za ulimwengu zinazosababisha uwepo wake uwe tangible flow with me Bwana asifiwe Dini inatualibu sana Dini inaua thirst, dini inaua kiu. Dini inaua vision ya Mungu ndani yetu. Kwa sababu kuna namna imeweka tafsiri ya uwepo wa Mungu. Kuna namna imeweka tafsiri ya mtumishi wa Mungu. Kuna namna imeweka tafsiri ya wanaotembea na Mungu. And sometimes the interpretation limits us from going a further step in interpreting the presence of God. Na kuifanya hiyo presence of God iwe tangible katika mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anasema nimeweka walinzi juu ya kuta zako e Yerusalemu. Mungu anapokupa nafasi ya kubadilisha ulimwengu anapoweka assignment kwenye mikono yako ya kubadilisha ulimwengu ni lazima Mungu akufundishe siri za ulimwengu ambazo zinasababisha uwepo wa Mungu uwe tangible Do you know mapepo mengi na nguvu za giza nyingi tunazosumbuka nazo sasa hivi ni nguvu za giza ambazo zimesababishwa na damu za ngombe na mbuzi inawezekana na kuku Do you know ukifuatilia mfumo wa familia ukachunguza na kuangalia na kuangalia you come back with answers kuna madude dude and when you come to look at the deepness of what is happening around your family unakuja kugundua tu ni damu za ngombe na mbuzi na kuku inawezekana na watu waliokufa na maandiko anatuambia kwenye kitabu nisikilize kwa makini maandiko anatuambia kwenye kitabu cha Hebrewia damu ya Yesu inanena mema kuliko damu ya abili bwana Yesu sana na ukisoma kitabu cha mambo ya Walawi wakati Musa ameshafanya agano na kutoka ameshafanya agano sema akachukua damu na esopo akanyuiza kwenye kitabu akasema hakuna agano lolote litakalofanyika njia nini ya damu kila agano utafanyika katika nini katika damu Now nimesema hivi Mungu anapotaka kukutumia listen to me carefully Mungu anapotaka kukutumia kubadilisha ulimwengu Lazima Mungu akufundishe siri za ulimwengu ambazo zinasababisha uwepo wa Mungu uwe tangible. Mungu anapotaka kukutumia kubadilisha ulimwengu, lazima akufundishe njia na vichocholo vyote ambavyo vinaruhusu miungu kuingia na kuwatawala wanadamu. Vichocholo vyote. 
Hakuna sehemu ambayo atapita kona zote. Mungu ana ban. Anakupitisha kichocholo hiki, anakupitisha kichocholo hiki. Anakupitisha hapa, anakupitisha hapa. Kwa nini? Kwa sababu anataka atumie mikono yako ku bring out the presence of God. Now, imagine matatizo mengi na mapepo mengi na matatizo mengi ambayo tunashughulika nayo kuyakemea ambazo nguvu za muofu zimeshikilia wanadamu ni damu za ngombe na mbuzi na kuku. Na sometimes mapepo yana audacity ya kukuruhusu uite damu ya Yesu mara kumi. Flow with me. Now I know you know. Lakini nasikitisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu inaungua, damu ya Yesu. <laughs> yana audacity ya kubishana na damu ya Yesu. Nilikuwa namsikiza jamaa mmoja anaitwa Dr. Maka akasema ah yeye ni Muislamu yule si ndivyo? Alikuwa anaongea kwenye kipindi cha Lilian Mwasha nadhani. Akaanasema ah unajua nguvu ya damu ya Yesu. Anasema tone la damu ya Yesu moja likianguka alizini ali zinapinduka. Is an Islamic ali zinapinduka sasa unamjua Yesu wewe kwa hiyo Jesus is known and his blood is known but what is happening what is happening why should we repeat blood of Jesus 10 times the blood that was shed once na ilipomwagika mara moja maandiko yanasema imechukua dhambi for once and for all what is happening kuna shida gani kwamba i have the blood of jesus and yet the demon is in my family what is happening kuna kitu hatujui kwa habari ya rituals sio kwamba hatujui uwezo uliopo ndani ya damu ya Yesu lakini hatujui mifumo inayoifanya damu ya Yesu iwe na nguvu na ileta hii picha kwako bwana Yesu asifiwe sana bwana Yesu asifiwe najua hapa kila mtu kwenye familia yake kuna malulalula every person now we have the blood of jesus but what is happening is in the blood of jesus powerful enough to be spoken at once na ikabadilisha kila kitu kwa nini damu iliyomwagwa kwa ngombe inifuatilie mimi Infuatilie mtoto wangu, infuatilie mama yangu, infuatilie baba yangu. Why not the blood of Jesus? Kwa nini wakimwaga damu ya ngombe? Wanasema vizazi vyetu vyote viwe vilevi. Kwa nini mpendwa akisimama kwenye familia akisema katika jina la Yesu na komboa kwenye roho ya ulevi mpendwa naye anakaa miaka mitano naye anakuwa mlevi what is happening what is happening why katika siku zangu za mwanzo za kukombolewa na Yesu i was very powerful in prayer when i call the name of jesus things are happening nikita damu ya Yesu i can feel the blood of jesus here na sasa hivi naona nimekaa miaka mingi kwenye wokovu why can i feel the taste of the presence that i felt when i started salvation what happened What happened? Damu ya Yesu inaisha nguvu? No way. Haijawaisha nguvu. What is happening in the spirit? Kwa nini tunakuja hapa kanisani? 
Tunasema Bwana, tunaweka uchumi wetu kwako katika jina la Yesu. Gusa uchumi wetu, si ndivyo? Kwa nini ambaye anaenda na kuku mwekundu? <laughs> Anapata matokeo ya haraka kuliko sisi. Okay. Sio kwa sababu damu ya Yesu inaweza katoa matokeo ya haraka. Inatoa matokeo ya kudumu. Hata hayo ya kudumu hatuyaoni. What is happening? There is something in the riches. There is something in the riches. Kwa nini unamwambia mtu amemwamiwa na pepo? Yanaona huyu ni wa kwetu. Huyu ni wa kwetu. Why can't we see a person possessed by the spirit of God? And when Satan is attacking this person, the spirit is there and the person anaongea, this is my tempo. Huyu ni mwili wangu. This is my Why can't we see? We tunaona tu mtu anazama kwenye dhambi. Ana compromise. That the spirit had to pend. No, it's not true. There is something happening in the spirit. Now, shetani anachokifanya kwenye maisha ya wanadamu ni kutengeneza mifumo ambayo inabana uwezo wao wa ku manifest the presence of God. Na kwa sababu sisi wa Kristo wengi tunakikimbia kitabu cha mambo ya walawi. Manake tunakimbia kujua kanuni ambazo zinatusaidia ku manifest the presence of God iwe tangible. Maandiko anasema nimeweka walinzi juu ya kuta zako e Yerusalem. Take this way to be yours. Neno la Mungu linakujia. Ninasema I have put it to be a watcher in my church. I have put it to be a watcher in the nation of Tanzania. I have put it to be a watcher. Nimekuweka kuwa mwangalizi juu ya Tanzania. Hautanyamaza usiku wala mchana mpaka Tanzania itakapokuwa sifa. Do you know the ways to make God manifest and his presence to be tangible in the nation? Dini zinaweza zikatofautiana kuita jina la Mungu linazo linaloita lakini dini zinafanana kwenye eneo la riches Ukienda utakuta Wayahudi walikuwa wanatoa lembu mbuzi mteke si ndivyo Ukienda kwa Wahindi likewise wanachinjaga nao mwana kondoo The same qualifications ambazo wanazo Wayahudi ni the same qualifications ambazo wanazo Wahindi same qualifications Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe kuna mifumo katika ulimwengu wa roho ambayo inawekwa kwenye kila kitu ambacho tunakifanya hivyo angapi wanajua kwamba maisha yao ya sasa You don't decide what to do and what to think. But you are given what to do and what to think. Even sometimes what we are preaching. There is a system that is commanding. Kuna system inafuatilia watumishi wafundishe vitu vya namna fulani. Na hiyo system sio tu kwamba inapigiwa debe mtandaoni. No 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 no. Nyuma yake kuna richo. Kwamba unafikiri Facebook ilivyo kuja ime to addict to from nowhere. Kama nafikiri tumepata tu addiction ya WhatsApp, addiction ya Instagram to from nowhere kabisa ni TikTok ilivyo kuja kwamba yani tukapata tu addiction from nowhere. No 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 no. There is a ritual that has been done. Na ndani yake kuna maneno alisemwa. Kwa tunajikuta wote tumo sio kwa sababu ndio jinsi tulivyo we are engineered to be the way we are Fungua Biblia kutoka kwenye kitabu cha Ufunuo Sula ya sita. Wangapi mnaelewa Natamani asila ya Bwana ingie ndani ya moyo wako Sula ya sita mstari wa tisa. 
na mambo mengi ya kusema hapa lakini na jaribu kutafuta vitu ambavyo vitakusaidia kuomba Bwana Yesu asifiwe sana Funua sula ya sita, mstari wa tisa, paka wa kumina moja. Mandiku anasema na alipo ifungua muhuri ya tano, nikaona chini ya madhabau, ro, zao walio chinjwa kwa ajili ya neno la mungu. Na kwa ajili ya ushuda walio kuwa nao. Wakalia kwa sauti kuu wakisema, emola, takatifu, mwenye kweli, hata lini kuto kuhukumu, wala kuipatia haki damu yetu kwa hao kwao tu ya nchi nao wakapewa kila mmoja nguo ndefu nyeupe wakaambiwa wastare bado muda mchache hata itakapotimia hesabu ya wajoli wao na ndugu zao watakaoaa vile vile kama wao Watu wanamwambia Yesu watakatifu waliokufa kwa ajili ya neno la Bwana na ushuhuda wa injili. Wanamwambia lini utatulipia kisasi? Yesu anasema tulieni, stareni hesabu ya ndugu zenu bado ijatimia. Damu yao inatakiwa imwagike vile vile kama ambavyo ya kwenu ilimwagika. Kwa hiyo Yesu akiwa anasubiria hukumu sio tu kwamba anazuiliwa kwenda kuhukumu no 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 anasubiria hesabu ya damu itimie sio kama tuna flow pamoja tumeshwa bwana bwana Yesu asifiwe sana anasubiria hesabu ya damu itimie ili hukumu you know kuna vitu vinatokea ulimwenguni tunaviangalia kama they don't make sense but they have a sense inside them sasa hivi kuna agenda hivi imagine a person who is logical and sane anatoka anapiga debe anasema mwe mnatoa mimba nilikuwa nasoma taarifa kuna siku gani imepita it, it was a free abortion day you just go and abort tunakwenda sawa sawa Usifikiri tu kwamba hii kampeni inapigwa. It is a ritual happening around the world. They are looking up for the measure of yani sasa hivi ukigonga pundamilia unafungwa lakini ukifanya abortion ya ufungwe. Ukigonga tembo ya mikumi utafungwa. But when you are bought a human blood nobody will bother with you. And we think this is just happening. But this is a ritual. Inafanyika katikati yetu. Inatafuta nini? Inatafuta the measure of sacrifice. Tunajikuta kwenye mtego wawovu why something is happening it is a ritual hawapigi debe tu kama kuwa na ndoa za jinsia moja no do you know the price ya kumwaga pembeni and the seed is out there jima pe kuna kitu nitafundisha don't miss bwana yesu asifiwe sana bana Yesu asifiwe. Do you know the price? Now, inawezekana akili inawaza. Sasa mtumishi unasema nini? Ndio nasema hivyo. We are in a place where all times. Ndio maana maandiko yanasema kwenye kitabu cha Wakolosai, katika kila neno in every deed fanyeni kwa jina la Yesu. Maana in every deed there is a spiritual influence kwenye kitu kinachofanyika because kunapokuwa tuna spiritual influence kwenye actions ambazo ni physical that is a ritual kwa sababu inaruhusu vitu vya kiroho kupenya na kuingia mwilini Tunajikuta kwenye eneo gumu kwa sababu maisha yetu yamekuwa influenced 
na vitu ambavyo vina capture vinatufanya kuwa captive wa mambo mengi sana nimeweka walinzi juu ya kuta zako e Yerusalem hawatanyamaza kimya usiku wala mchana mpaka Yerusalem itakapokuwa sifa ulimwenguni do you know what he's saying nimeweka watu ambao ndani yao wana ufahamu wa loopholes na mifumo hakuna mtu yeyote ambaye ni mwombaji ambaye ana manifest the kingdom agenda ambaye hana ufahamu wa mifumo jinsi inavyofanya kazi kuruhusu miungu na Mungu ipenye katika mwili nobody Mungu anapotengeneza muombaji mzuri anamtengeneza muombaji ambaye anajua mifumo sio tu anajua mifumo anamtengeneza muombaji ambaye amefundishwa ku engineer the presence of God tutaingia kuomba hapa bwana Yesu asifiwe bwana Yesu asifiwe na ambacho nataka tuombe leo i want you to go and tell god i want to know listen to me it is possible nilikuwa nafundisha siku ile hapa kuna dogo wamefundishwa mwalimu alikuwa na fundisha sui radi inavyotokea kwamba ni chanya positive na negative zinagongana ndio umeme unazaliana dogo hajapewa hiyo elimu kabidi anyoshe mkono akaambia mwalimu sio kweli Mwalimu kwa nini sio kweli? Anasema radi atutengenezaje hivi na babu? Sema tutengenezaje radi na babu? Anasema tutachukua mkono wa kulia na kushoto tunagonganisha. Hebu fanya, akagonganisha mikono. Radi kafika. He's out of the knowledge of science. He has his own kind of knowledge ana mfumo wake sio kama mnanielewa watumishi wa Bwana Bwana Yesu asifiwe sana Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe manake there is how these things can be managed inakuwaje mtu anasimama tunaenda mission akasema mvua itanyesha na kwa watumishi wa Mungu mmejiandaa mmefanya maombi miezi mitatu Mnaenda kweli mvua inafanyaje? Inabidi mwanza kulitia jina la Bwana pale. Na kwa sababu Bwana hataki kuliaibisha jina lake. <laughs> Sio kwa sababu mnajua mnachokifanya. Ni kwa sababu Bwana hataki kuliaibisha jina lake. The rain stops. When we ask you how did the rain stop? You don't know. But when we ask him how did you start the rain? He will explain it to you. Wangapi tuna flow? Wangapi tuna flow? Wangapi tuna flow? Wangapi tuna flow? Trust me you need this. Ulimwengu umetuput under a ritual. Hizi damu zote unaona zinamwagika, wanapiga agenda, ah, mimba itolewe, mimba itolewe. They are looking for the mesh of blood. Hakuna secrets wanao run ulimwengu ni nini? Ni, ni, ni institution ambazo zinajulikana. Kwenye conspiracy theory tunaosoma conspiracy wanasema ni secret societies. There is no secret society ambao haifanyi rituals. Kwa nini wanafanya rituals? Kwa sababu kuna kitu anakitafuta kwa ajili ya ku rule out akili na mioyo ya wanadamu. Tutaomba Bwana Yesu asifiwe katika jina la Yesu tunavunja uwezo kavunja kitu ambacho una ufahamu nacho utavunja wewe kitakutana na mtoto wako na ukiona kimekutana na mtoto wako ujue wewe ulikuwa hujavunja ulikuwa unapambana nacho are we flowing are we flowing but god ametupa kitabu cha mambo ya walawi akiwa anatufundisha kanuni za ku manifest uwepo wake hasa listen to me there is a place we are going haya masomo yote ambayo nawafundisha siwafundishi in vain <laughs> bwana yesu asifiwe sana bwana yesu asifiwe i am teaching you because i am making a system to manifest 
the presence of God. Mungu anasema nimeweka walinzi juu ya kuta zako Yerusalemu. Hawatanyamaza usiku wala mchana mpaka Yerusalemu itakapokuwa sifa. Kuna walinzi wa namna mbili. Kuna walinzi wa kuonekana na walinzi wa sioonekana. Unajua sometimes tunavyohubiri hapa kila mtu ndo anaona sisi kama ndo tunaweza. Lakini trust me kuna mtu amekaa huko nyuma ni anajua kuliko kujua. Huyu ni intelligence wa chini chini. Okay. Kwenye ulimwengu tuliopo sasa tunapotengeneza watumishi, listen to me carefully. Hakuna mtu ambaye anatengeneza wao invisible. And that is very bad. Hakuna mtu ambaye ana strive awe invisible. Kila mtu anataka awe public. Everybody is looking to be public. Kwa sababu tumeambiwa kuwa public ni utumishi. But God is looking for the people that must be invisible. Watu wengi wanasema amjui mentor at Joshua. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisikiza kwenye podcast fulani wanaonyesha behind the altar at Joshua. Wanasema kuna bibi mmoja ndio alikuwa anamshauri. Not a famous bibi. Ni mtumishi wa Mungu tu ambaye anaomba. Akiona amebanwa ndio alikuwa anaenda kwa hiyo bibi. Huyo bibi ndio alikuwa anampa ushauri. He is a warrior, but he is an invisible warrior. Kwa hiyo Mungu anapotengeneza kwa mfano watu ambao watasimama kwenye kuta zake, hatengenezi watu wote ambao watanokana. Anatengeneza watu wengine ni invisible. Ulimwengu hujatufundisha hivyo. Everybody wants to be in the front line. Na ndio maana attacks kwenye utumishi zinakuwa nyingi. Kwa sababu mara nyingi tunasimama kwenye nafasi ambazo sio za kwetu. God is creating you to be invisible and yet you are in the front line. Kuwa mtumishi sasa hivi sio lazima uwe convicted na roho mtakatifu. Uwe na uwezo wa kuongea na kusoma Biblia. Listen to me carefully. Ni vitu ambavyo ni rahisi sana lakini ni vigumu sana. Na sometimes uko naombea ufalme unaweza usione kitu gani unaombea. Lakini when God calls in this place you see everything as it is. Kiwa na uwezo wa kuongea vizuri speech. Watu wakakuelewa. Kiwa na uwezo wa ku capture audience. Kaongea kidogo kwa kichekesho. Watu wakafurahi kuingiziana na neno la Bwana. Ah, tayari. But this is not God. How God is calling people. When God calls people, anawafuta pembeni. Ndani yao anaweka neno la ufalme. Unakumbuka ni kwa nawafundisha kwenye School of Revelation Mungu anasema ninakuja kinyume na manabii ambao anaibiana unabii. Nakumbuka ni mwasomea school. Mungu anasema uizi sio tu huku kwenye fedha. Watu wanaibiana mpaka maneno ya Mungu. Na Mungu anasema nakuja kinyume na manabii ambao anasema Bwana amesema kumbe wameiba. Bwana amesema kutoka kwa mtu mwingine. Kwa nini niwafundisha? Kwa sababu unaposema Bwana amesema na watu wakafuata Bwana amesema na kumbe Bwana hajasema umewapeleka kwenye ibada ya kipepo The Lord must speak so that people can submit to what the Lord has spoken If people submit to what God has not spoken umewaweka kwenye kifungo cha kipepo That's why the Lord is saying, I am coming against them. That says the Lord has spoken. And the Lord, I have not spoken to them. Lakini wanasema, Bwana amesema na mimi. Kwa nini? Kwa sababu wanazionea huruma nafsi. Kwa nini? Kwa sababu kuna wengine wameitwa wawe invisible prayer warriors. Wameenda front line. Why? Because there is how God anatengeneza makwani wake There is how people must learn to engineer the presence of God and make it to be tangible
kufungua maandiko kitabu cha Waefeso. Na vifungu leo. Bwana Yesu asifiwe. Kabla ya kwenye Waefeso fungua mambo ya Walawi sura ya pili. Sisi kama mnanielewa. Tamani tukiingia kuomba uombe kwa uchungu sana. Mambo ya Walawi sura ya pili mstari wa 13. Mambo ya Walawi sura ya pili mstari wa 13. Maandiko yanasema hivi. Tena kila toleo la sadaka yako ya unga utaitilia chumvi wala usiache sadaka yako ya unga kupunguka na chumvi ya agano la Mungu wako. Utatoa chumvi pamoja na matoleo yako. Nao. Nitafundisha zaidi mbele ya safari. Kwenye rituals kulikuwa kuna vitu vingi ya wanyama na nini, si ndivyo? Lakini kuna vitu ambavyo vilikuwa so much constant. Ambavyo ni vikubwa. Tulikuwa tuna maji, si ndivyo eh? ndivyo? Si ndivyo jamani. <laughs> Tulikuwa tuna maji, kitu gani kingine? Eh? Tulikuwa tuna moto, kitu gani kingine? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa maandiko yanasema hivi. Tena kila toleo la sadaka yako ya unga utalitia utaitia chumvi wala usiache sadaka yako ya unga kupungukiwa na chumvi ya agano la Mungu wako. Utatoa chumvi pamoja na matoleo yako. Nawe kwamba mtolea bwana sadaka ya unga malimbuko utatoa hiyo agano katika masuke iliyochomwa motoni, ngano iliyopondwa. Okay. tatu pale. Tunaita the covenant of salt. Natamani niende mbali lakini inabidi niudi kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaita the covenant of salt. Hata Yesu anapokuja kusema ninyi chumvi ya ulimwengu, hajasema kwa kukulupuka amesema kwa sababu Mungu alikuwa na agano la chumvi na walawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Hebu fungua kitabu cha Waefeso. Na kitu nataka nikuelekeze. Waefeso sura ya tano. Inakuja kuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza leo usikimbie kitabu cha mambo ya walawi kwa jina la Yesu. Uona kisoma usiku na mchana. Ili ujue njia za kumanifest the presence of God. Ukiona pagumu kwa maana hapo hapo hapo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na nimeanza kuwafundisha taratibu kutoka kwenye pasaka. Nimeanza mambo ya walawi pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaendelea taratibu. Waefeso 5:25-26. Asema enyi waume wapendeni wakezenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake 26 ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hasa kumbuka zile richo zipo kwa zinafanyika. Ndani yake zilikuwa zimebeba kimvuli. Na kimvuli kilichobebwa zilikuwa ni kanuni ambazo zinaonyesha vitu vitakavyokuwa katika agano jipya. Kwa kila kitu kilichokuwa kinaongelewa kilikuwa ni kimvuli ambacho kinabeba picha ya agano jipya ambayo itakuwa inaelezewa Kristo akija. Kwa hiyo kama akisema maji yalipokuwa yanatumika kwenye agano la kale, maana maji yana sura yake kwenye agano. So don't conclude maji kama neno. Najua tukisoma maandiko, yani hapa maji maana yake ni neno. Anakubana anasema hivi kwenye Waefeso sura ya tano. Kuna vitu nitaka nikufundishe lakini sitafika huko. Anasema ili makusudi alitakase na kulisafisha kanisa kwa maji katika Bwana Yesu asifiwe sana. Alitakase kanisa kwa maji katika neno. Kwa kuna namna kanisa linatakaswa kwa maji katika neno. Kuna sehemu nyingine ukisoma Yesu anawaambia, "Don't you know kila mtu atapitia moto kwa chumvi." Bwana Yesu asifiwe sana. Aongelei sadaka ya mnyama. 
Alikuwa anaongelea wanadamu anasema in the end everybody atapitia moto kwa chumvi au maandiko yanasema kila kazi itapimwa. Kuna zingine zitafanyaje? Zitaungua. Zingine zitafanyaje? Hazitaungua. Anaposema hapo anakuja kwenye ingredient ya pili ambayo ni moto. Kwa nini? Kwa sababu kila kitu ambacho kimeelezewa kwenye richo kwenye kitabu cha mambo ya walau ni shadow inayoonyesha jinsi mambo yatakuwa katika agano jipya. Kwa kama kuna sehemu ameongelea maji, kuna jinsi maji yanamaanisha kwenye agano jipya. Now, one statement iko hapo. Yesu analitakasa kanisa lake kwa maji katika neno. Kwa hiyo kanisa linatakaswa kwa maji katika neno. Ninajua utakaso wetu ni wa neno. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna ingredient ambayo alikuwa anatumika kwenye richo. Anasema analitakasa kwa maji katika neno. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu ni every step ndo maana, ndo maana. Mganga akitumia maji leo bado yana impact. Tunakwenda sawa? Kwa sababu anatumia nguvu ya agano la kale. Sisi kinachotofautisha hatutumii maji in a physical way because anusaidia kwenye physical way. Sababu bila maji ya kunywa uwezi ukaishi. Sababu so, Bwana Yesu ni maji yangu. Afu sinywe Kilimanjaro. Tunapuzika kama washirika wa Pastor Mackenzie. Bwana Yesu asifiwe sana. We are carrying the interpretation of water. Tunakwenda sawa sawa. Kwenye moto, we are carrying the interpretation of fire. Kwenye chumvi, we are carrying the interpretation of salt. Kwa mfano, Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini katika kila agano wangapi wame wamelima chumvi hapa? Gaspa Ujalima hata ujui nalimwaje? Watu wa uvinza hatuko hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Now, chumvi inatoaga baharini, si ndivyo? Bwana Yesu asifiwe. Haki ya Mungu kuna watu wajui chumvi hapa patikana. <laughs> Bwana Yesu asifiwe. Labda akumbuke kwenye geography. Bwana asifiwe. Chumvi inatolewa in the sea, si ndivyo? Mchakato wako unakuaje? inatoka kwenye maji si ndivyo lakini inakuja kuonekana likifanyaje jua likifanyaje tunasema evaporation ikiwa kubwa kuliko precipitation au sio si ndivyo atumishwa Mungu Bwana Yesu asifiwe kwa hiyo sun energy inapopiga Bwana Yesu asifiwe hii chumvi ndio inakuja inatokea ndo ma ma chemical process mengine yanaendelea si ndivyo kwa hiyo ukija kuiangalia chumvi listen to me ukija kuiangalia chumvi ina ingredient mbili muhimu ina ingredient ya earth na ina atmospheric ingredient it is the mixture of the energy from the sun and the energy from the what from the water kwa hiyo metam kiparabolically bwana asifiwe Tunasema chumvi ni mchanganyiko wa haya and what? <laughs> Ndio maana kwenye kila sadaka lazima uweke chumvi. Kwa mfano kwenye burnt offering kulikuwa na sadaka za aina ngapi? Sadaka za aina ngapi? Sadaka za aina ngapi? Acheni basi. Za aina ngapi? Tulikuwa tuna burnt offering, si ndivyo? Tulikuwa tuna sin. Tulikuwa tuna peace. Tulikuwa tuna guilt offering na trespass. Moja, mbili, tatu, nne, tano. Burnt offering ndio sadaka ilikuwa tofauti. Burnt offering ni sadaka ambayo inapoenda kuchomwa tunakwenda so, by the way neno sadaka ki ebrania linaitwa korban tunakwenda sawa maana yake ni ascension na sadaka moja wapo ambayo ilikuwa inahusika kwenye ascension ni burnt offering 
ukienda kwenye sadaka kuteketezwa kila kitu ambacho kimewekwa pale kilikuwa kinateketezwa kinaenda juu unakumbuka kwenye maandiko kwenye kitabu cha ufunuo asema malaika wakaleta maombi ya takatifu ikawa ni alufu ya manukato nzuri burnt offering ilipokuwa inachoma ndio ilikuwa inatoa aroma yote ilikuwa inaenda kwani hapa alikuwa alichochote anasema ni total sacrifice of a person to god nothing remains in the flesh everything kinakuwa burnt unakumbuka maandiko anasema madhabau na isikome kuwaka moto moto wa madhabau usikome kufanyaje moto wa madhabau usikome kuwaka burnt offering ilikuwa inachomwa from morning to evening kwa nini from morning to evening kwa sababu Israel amekuwa sacrifice totally kwa Mungu Yesu alitoa sin offering. Ilikuwa ni sadaka ya dhambi. Tunakwenda sawa sawa. Tunakwenda sawa sawa. It was the sin offering. Lakini anasema don't you know? Hamju kila kazi itapimwa kwa nini? Kwa moto burnt offering. Huyu anasema ni Paulo. Do we do we flow together? Bwana Yesu asifiwe sana. Kila kazi itapima kwa moto it is a burnt offering. Kwa nini itapima kwa moto? Because we are testing the total sacrifice of a person to God. That's why unapofika kwenye burnt offering, ameimba yule ni Tasha Cobbs eh? You, pro, you provide the fire and I am the sacrifice. Alafu ninapoungua manake my total personality is upon you. Kwa unaposema Bwana Yesu, ninajitoa kwako mzima mzima. Upo kwenye burnt offering kwa sababu nothing of you shall remain and everything should be taken up. Tunakwenda sawa sawa. Tunakwenda sawa sawa. Tunakwenda sawa sawa. Kwa nini? Kwa sababu kila kitu ambacho kilikuwepo kwenye rituals kilikuwa ni mfano wa mambo ambayo anakuja kwenye new covenant now the problem that we have is we don't know in detail what was happening in the old covenant ndo maana nikakwambia damu ile ile ya ngombe ambayo haina nguvu kwa damu ya Yesu inatuzingua na tunatumia damu ya Yesu kukemea agano la damu ya ngombe na hiyo agano la damu ya ngombe linatusumbua a problem is not in the blood of Jesus The problem is in understanding what we understand in riches. Wangapi mnanielewa? Wangapi mnanielewa? Simama juu. Ha, tunaenda kuomba kweli kweli. Enda tunapanza kuomba please. You just speak in tongues a lot. A lot. Twakupa heshima na sifa zote ewe Mungu umetukuka mtakatifu mtakatifu bwana wa majeshi dunia yo te nyosha mikono kwa juu Imejawa na tukufu wako takatifu mtakatifu mtakatifu nyosha mikono yako kwa Yesu Something is happening here and it is very dangerous. Tukufu wako. Tuku. 
utukufu wako Shama tena mtakatifu 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 Bwana Bwana Sema tena mtakatifu mtakatifu Jesus mtakatifu Bwana wa majeshi dunia yo Jawa Nina kupa Na kupa Heshima Na sifa Zote Hewa mungu Shema tena Tuna kupa Kwa kupa Heshima Sataya pasataya Yenta liga ba 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 Shema tena Nina kupa Na kupa Yeshima Nasipa Tote Rana manda rama shaka Shema tena Nina kupa Na kupa Shima Nasim Achili ya moyo wako kwa buwana Achili ya moyo wako kwa buwana Achili ya moyo wako Shema tena Nina kupa Na kupa Shima Oria sapa ya Something is happening in the atmosphere Something is happening in the atmosphere Ni nakupa, nakupa. Da we a Yeshu, 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 da we a Yeshu. Sakaraba, yare re re saka, rako ra 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 basha, rako ra ba ba ra kata, rando ra ba rosha, yare ko ra ba saka, yeto ra ba saka, ero soto riba, kara ba saka, rando ra ba saka, ori a saka, rando riba saka, yako, yesu damu yako, damu yako, damu yako, damu yako, damu yako. Damu yako, damu yako, roko paya, roko pora, era saka, era saka, hey hey hey, roko, roko to, resaka ya, damu ya yeso, damu ya yeso, damu. Oh, ni na nangu visa mwapa, I see the power. Yatara ba saka ya. Riyane re re si kayano Kaya rada ba 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 Aya yaka yaya yaka yaya Yaka yaya yaka yaya 
Yesu, Yesu, Yesu. Vichana wako. Vichana wako. Vichana wako. Vichana wako. Future sao. Future sao. Future sao. Damu yako. Damu yako. Damu yako. Damu yako. Damu yako. Reketero. Reketero. Yasaka kaka kaka. Rekoko ripapa. Yasaka yaredeve. Hey, 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 hey. Zen, 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 zen. I see fire. It a damn yes, call upon the blood of Jesus. Call upon the blood of Jesus. Call upon the blood of Jesus. In the anger. In the anger. Call upon the blood of Jesus. 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 A prata solia, a praca to seca, a prata sisalia, a praco cotela, 
a brat the shila, a brat the shokola, a brat the she, a popolia, a brat the shekaba, a brat the sholia, a tutoko bona, a shikole maliapa, a brat the shola, a kotomando shaka. We call upon your blood, we plead upon your blood, we plead for your blood. Your spirit is increasing. Your spirit is increasing. Your spirit is increasing. Oh, to not care. To not tangwa. 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 Iri anga la kipepo. Anga la kipepo. Anga la kipepo. Achia rosao. Achia rosao. Achia rosao. Achia rosao. Kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu,